немного сока и муки. И перед вами великолепное печенье. Прямо сейчас на канале Райвика. Я вас приветствую. Давайте готовить. О, какие, я сейчас слева или справа? Угадай мелодию. Досмотри видео до конца. Поставь прямо сейчас лайк и нажми кнопку подписаться. И увидишь. Поехали! В сотейник наливаю 200 мл сока. Если у вас нету вдруг сока, берите просто воду. Сюда добавляю 120 грамм сахара. Ставим сотейник на плиту и доводим до кипения. Как закипело, выключаем. Просеиваем 300 грамм муки. Добавляем сюда 8 грамм разрыхлителя. Перемешаю разрыхлитель в муку. И заливаем сюда наш сиропчик. Прям горячий, пригорячий. Да. И вначале лопаточкой мешаем. Бо горячие. То да, студы дурачи. А через минуточку и руками довымесим тесто. Добавлю еще 2 столовые ложки растительного масла. Тесто уже тепленькое. И мы его замешиваем, как для пельменей. Муки может уйти больше. Я вижу, что вот мне точно сейчас надо добавить еще грамм 20-30 муки. Тесто готово, такое упругое, красивое, эластичное. И прямо сейчас сделайте себе передых. Тесто нужно салофановым пакетом накрыть. Передыхать будем 5 минут. Прямо сейчас, кто у нас впервые на канале, нажимайте красную кнопку подписаться и ставьте лайк. Через пару сек продолжим. Ну что, отдохнули? Теперь берем скалку и раскатываем прямоугольник. Главное, что никто не передох, все живы, здоровы. Толщиной где-то в пол миллиметра, пол сантиметра. Режем тесто на тоненькие полоски. Дальше берем полосочку и закручиваем ее так, в косичку. Ты еще под стол не могла ее положить, чтобы нам ничего не видно было. Вот, вот. уже под стол. Вот вот так нормально видно. Вот, видишь, берем и закручиваем в косичку. Хоп. Что в косичку? Это ж гутик. В жгутик. Косичка немного по-другому. Вот видно, что у тебя детей нет. У меня есть Лола. Ну ты косы ей не плетешь. И ставим в противень застеленной пергаментной бумагой. Для меня это сейчас тема саморез. У меня только ассоциации с саморезом. Саморезом. Так, берем теперь снова сок и смазываем вот так сверху наши печенюшки. Это просто сок, это не сироп, который ты выделил? Нет, это просто сок, да. Можно смазать яйцом, молоком, ну дешевле соком. И сверху присыпем кунжутом. Если у вас нету кунжута, можете измельчить орех, можете сахаром. В общем-то это уже по вашему желанию. Разогретая духовка 180 градусов минут на 20 все, готова наша вкусняшка к чаю. Сейчас будем дегустировать. И я намеренно вам еще поставила эти же другие печеньки. Если... Эти, же другие. эти же другие. Если вы не видели рецепт, то ссылка будет в описании. А я сравню и скажу, какие лучше. Эти или те на соке, либо на кефире. Так, сейчас поломаем. На, покажи, можешь грызануть. Какое тесточко внутри получается. Они такие прям мягкие, кунжутненькие. М -м -м. Это постная выпечка. Ага. Разная структура между одними и другими. А вкус зашкаливает у обоих. Обеих. Не, обоих. М -м -м, какая же это вкусняшка к чаю. Наши э, кунжутные э, печеньки больше даже напоминают булочки. По вкусу они такие мягкие. Если у нас э, песочные полоски были э, хрустящие, то эти наоборот мягкие. Макнуть в молоко и сразу окунетесь в детство. Очень вкусно, я рекомендую. Готовьте, получайте наслаждение. И кому понравился рецепт, а я больше чем уверена, что он вам понравился, Ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь прямо сейчас на, нашем, на наш канал, если вы у нас впервые. Живите вкусно, сытно, весело, будьте здоровы. А с вами мы, Райвика. До новых встреч. Пока.